రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఏసుక్రీస్తు ప్రభు యోర్దాన్ నదిలో బాప్తిజం తీసుకొని అరణ్యంలో అపవాది ద్వారా శోధించబడ్డ తర్వాత ప్రతి పట్టణంలో అడుగు పెట్టినాడేశయా ప్రతి గ్రామంలో అడుగు పెట్టినాడేశయా ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి దగ్గరైనాడు ప్రతి హృదయానికి దగ్గరైనాడు మార్క్స్ వార్తల్లో చూసినట్లయితే వెంటనే 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 అని కనబడుతుంది ఎక్కడ కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభువు సమయాన్ని వృధా చెయ్యలేదు ఎందుకు అంటే ప్రియ దేవుని బిడ్లారా యేసు క్రీస్తు యొక్క మనస్సు ఏంటిదంటే ఒక వ్యక్తి సంపూర్ణతలోకి రావాలి ఆమెన్ ఒక వ్యక్తి రోగముతో వ్యాధితో శాపంలో బ్రతుకుతూ ఉంటే చూస్తూ నవ్వుతూ ఉండే సాటిస్ట్ కాదు ఏసయ్య కానీ యేసు క్రీస్తు మనసు ప్రేమ కలిగిన మనసు చెప్పట్లు కొడదాం కనికరము వాత్సల్యతతో ప్రతి గ్రామాలలో ప్రతి పట్టణాలలో ప్రతి గృహాలలో అడుగు పెట్టి స్వస్థపరిచినాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు చనిపోయిన వారిని లేపినాడు గుట్టి వారికి చూపును కలగజేసినాడు అంతేకాక జ్వరముతో నున్న పేతురి యొక్క అత్తగారిని స్వస్థపరిచినట్లు దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది యేసు క్రీస్తు ప్రభు మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ని మేజర్ డిసీజెస్ ని హీల్స్ చేసినాడు మైనర్ ప్రాబ్లమ్స్ ని మైనర్ సిక్నెస్ ని కూడా దేవుడి స్వస్థపరిచినట్లు దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తున్నది ఎందుకంటే ప్రియ దేవుని బిడ్డల రా లూకా స్వార్త నాలుగో అధ్యాయం పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచనాలు త్వరగా త్వరగా క్లియర్ గా చదివి నాకు వినిపించాలి ప్రభు ఆత్మ నా మీద ఉన్నది బీదలకు సువార్త ప్రకటించుటకై బీదలకి సువార్త ప్రకటించుటకై ఆయన నన్ను అభిషేకించను చెరలో నున్న వారికి విడుదలను గ్రుడ్డి వారికి చూపును కలుగునని ప్రకటించుటకును నలిగిన వారిని విడిపించుటకును ప్రభు హితవత్సరము ప్రకటించుటకును ఆయన నన్ను పంపి ఉన్నాడు అని రాయబడిన చోటు ఆయనకు దొరికాను హలలుయా చూడండి యేసు క్రీస్తు ప్రభువును దేవుడు ఎందుకు అభిషేకించినాడంటే ప్రజలకి విడుదలను కలుగ చేయటానికే ప్రజలకి సంతోషాన్ని నెమ్మదిని సమాధానం ఇవ్వటానికి దురాత్మ శక్తులతో చీకటి శక్తులతో పీడింపబడుతున్న ప్రజలకి శాశ్వతమైన సంతోషాన్ని నెమ్మదిని కలుగ చేయటానికి యేసు క్రీస్తు ప్రభువును తండ్రి అయిన దేవుడు అభిషేకించి ఈ భూమి మీదకి పంపి ఉన్నాడు ఆమెన్ చూడండి ఒక కుష్ఠరోగి యేసు క్రీస్తు ప్రభువు దగ్గరికి వచ్చి యేసు క్రీస్తు ప్రభువా నీకిష్టమైతే నన్ను శుద్ధునిగా చెయ్యమని అడిగినప్పుడు నేను ఆలోచించి చెప్తాను తండ్రి దగ్గర నేను కనిపెట్టి చెప్తాను అని యేసు క్రీస్తు అనలేదు గాని నాకు ఇష్టమే అని త్వరగా జవాబిచ్చినట్లు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్న చెప్పట్లు కదా నీకిష్టమైతే నన్ను శుద్ధునిగా చెయ్యి అనగానే నాకు ఇష్టమే అని యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆ వ్యక్తిని స్వస్థపరిచినాడు కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నువ్వు రోగముతో వ్యాధితో శాపంలో ఉంటే మందిరానికి వెళ్ళలేవు ప్రార్థన చేసుకోలేవు సంతోషంగా ఉండలేవు సమాధానంతో ఉండలేవు దేవుడి సాక్షి బిడ్డగా నువ్వు బ్రతకలేవు అందుని బట్టి దేవుడు నీకు విడుదలనిచ్చి తన సాక్షి బిడ్డగా నిలబెట్టుకోవటానికే తన మహిమ కలిగిన కార్యాలు ఈ భూమి మీద చేసినాడు ఇంకా ఆయన చేయబోతున్నాడు చప్పట్లు కొడదాం ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మనం శాపంలో బ్రతకటం దేవుని యొక్క చిత్తం కాదు మనము దీవించబడి ఈ లోకానికి వెలుగుకరంగా ఉండాలన్నది దేవుని యొక్క ప్రణాళిక దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అందుకనే బైబిల్లో శాపం ఉన్నది రెండోదిగా దేవుని యొక్క దీవెనలు ఉన్నాయి ఎందుకు ఒక కుటుంబంలో శాపము తాండవిస్తుంది ఎందుకు కుటుంబంలో దేవుని యొక్క దీవెనలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి కొన్ని కారణాలు బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూసుకుందాం నిర్గమ కాంఠం ఇరవయో అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచనాలు దయచేసి అది వినిపించాలి ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యహోవా నాకు నేను రోష్యము గల దేవుడను నన్ను ద్వేషించు వారి విషయంలో నన్ను ద్వేషించు వారి విషయంలో మూడు నాలుగు తరముల వరకు తండ్రుల దోషమును కుమారుల మీదకి రప్పించుచు నన్ను ప్రేమించి నా ఆజ్ఞలు గైకొని వారిని వెయ్యి తరముల వరకు కరుణించు వారినై ఉన్నాను హలలుయా నన్ను ద్వేషించు వారు అంటే నా మాటను తిరస్కరించి సొంత మార్గాలని ఎన్నుకుంటూ ముందుకు సాగి సాగిపోయే ఆ కుటుంబాల మీద నాలుగు తరముల వరకు నా శాపము కొనసాగించబడుతుంది కానీ ఎవరైతే నా మాట విని నా మాటకు లోబడి ముందుకు సాగుతారో వెయ్యి తరముల వరకు నా దీవెనలు 
ఆ కుటుంబాలలో కొనసాగించబడతాయి కాబట్టి రాత్రి నువ్వు తెలుసుకోవలసిన వాస్తవం ఏంటిదంటే బైబిల్ గ్రంథంలో శాపం ఉన్నది బైబిల్ గ్రంథంలో దేవుని దీవెనలు ఉన్నాయి బైబిల్ గ్రంథంలో కొంతమంది ప్రజలు శాపం నుంచి తొలగిపోయి దేవుని దీవెనలు పొందుకున్నారు కొంతమంది దేవుని దీవెనలలో నుండి శాపంలోకి వెళ్ళిపోయి సర్వనాశనం అయిపోయినట్లు దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది కాబట్టి దేర్ ఈస్ కర్డ్సెస్ ఇన్ ద బైబిల్ అండ్ ఆల్సో దేర్ ఈస్ బ్లెస్సింగ్స్ ఇన్ ద బైబిల్ ఆ మెన్ రెండు వేల పదమూడు దాకా నువ్వు శాపంలో ఉన్నావా దేవుని యొక్క దీవెనలో ఉన్నావా ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణితో మాట్లాడబోతున్నాడు ఒకవేళ శాపంలో నువ్వు బ్రతుకుతూ ఉన్నట్లయితే నువ్వు ఏం చేయాలి దేవుని యొక్క దీవెనలు పొందుకొని నువ్వు ముందుకు సాగుతూ ఉంటే ఇక నువ్వు ముందుకు ఏ విధంగా సాగిపోవాలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణితో మాట్లాడుతున్నాడు ఒక గృహంలోకి నేను వెళ్ళినాను ఆ గృహంలో భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా మంచి ఆరోగ్యంతో ఉన్నారు కానీ ముగ్గురు బిడ్డలను చూస్తే పెద్ద కుమారుడు పోలియో వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడు ఇంకొక కుమారుడు ఇంకొక భయంకరమైన వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడు ఇంకొక బిడ్డ కూడా ఆ ప్రీమెచ్యూర్డ్ ఆ యొక్క ఎదిగి ఎదగని స్థితిలో ఆ యొక్క బిడ్డ బాధపడుతున్నది అప్పుడు ఆ యొక్క తల్లిదండ్రులు అంటున్నారు ఏంటిదంటే నా కుటుంబానికి ఇదొక శాపము అనేసి అంటూ ఉన్నారు ఒక కుటుంబంలోకి వెళ్ళగానే యవన వయస్సులో ఉన్న కుమారుడు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ లో చనిపోయినాడు ఒక యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయినాడు ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ గడిచిన తర్వాత ఇంకొక కుమారుడు కూడా యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయినాడు ఇంకొక త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత తన బిడ్డ డెలివరీ టైమ్ లో చనిపోయింది ఆ తల్లిదండ్రులు అంటున్న మాట ఇది నా కుటుంబానికి శాపము 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 ఈ విధంగా కొన్ని కొన్ని కుటుంబాలలో అట్లాంటి భయంకరమైన సిమ్టమ్స్ కనబడుతూ ఉన్నప్పుడు ఇది శాపానికి గుర్తు ఇది శాపానికి సాదృశ్యమని మనం ముందుకు సాగలేని స్థితిలో ఉంటాం కానీ శాపము అంటే మీనింగ్ ఏంటిది దేవుని యొక్క దీవెనలు అంటే మీనింగ్ ఏంటిది ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డలారా శాపము అనగా కష్టము ఎక్కువ ఫలితము తక్కువ అందరు చెప్పండి శాపము అనగా కష్టము ఎక్కువ ఫలితం తక్కువ దేవుని దీవెనలు అనగా కష్టము తక్కువ ఫలితం ఎక్కువ గట్టిగా చెప్పట్లకూడదాం ఆ కుటుంబాలలో నా సింటమ్స్ చూడగానే అదొక శాపము అని నిర్ధారణ చేస్తాం కానీ కాబట్టి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో నీవు నీ కుటుంబం శాపము అనే దుప్పటి క్రింద ఉన్నారా దేవుని దీవన అనే దుప్పటి క్రింద ఉన్నారా ఇది ఈ రాత్రి మీరు కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి జస్ట్ ఆ మేజర్ ఇన్సిడెంట్స్ జస్ట్ ఆ మేజర్ స్థితిని చూసినప్పుడే దట్ బిలాంగ్స్ టు కర్డ్స్ అని మనం నిర్ధారణ చేస్తాం కానీ శాపంలో ఉన్నవారు ఎక్కువగా కష్టపడుతుంటారు కానీ తక్కువ ఫలాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు దేవుడి దీవెనలు పొందుకున్న వారు తక్కువ కష్టపడుతూ ఉంటారు ఎక్కువ ఫలితాన్ని అనుభవిస్తుంటారు అందుకని హగ్గా ఈ గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం ఆరో వచ్చనాన్ని త్వరగా చదివి వినిపించాలి మీరు విస్తారముగా విత్తినను విస్తారముగా విత్తినను మీకు కొంచెమే పండెను మీరు భోజనము చేయించినను ఆకలి తీరకయున్నది పానము చేయించినను దాహము తీరకయున్నది బట్టలు కప్పుకొని చిన్నను చలి ఆగకున్నది పనివారు కష్టము చేసి జీతము సంపాదించుకొని జీతము చినిగిపోయిన సంచిలో వేసినట్టుగా ఉన్నది కాగా సైన్యములకు అధిపతి యొక్క యహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా మీ ప్రవర్తనను గూర్చి ఆలోచించుకొనుడి పర్వతములెక్కి మ్రాలు చాలు మీ ప్రవర్తనను గురించి ఆలోచించుకొనుడే ఇప్పుడు మనం చదివిన వాక్యము అది శాపానికి సాదృశ్యం కొన్ని కుటుంబాలలో భార్య సంపాదిస్తుంటది భర్త సంపాదిస్తుంటాడు చివరికి ఆ కుటుంబంలో మిగిలినది శాపం 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 కొన్ని కుటుంబాలలో భార్య భర్తలు సంపాదిస్తూ ఉంటారు వారికంటూ సొంత ఇల్లుంటది కానీ భార్య భర్తలకు మధ్యలో సరైన అండర్స్టాండింగ్ ఉండదు ఎప్పుడు ఏదో రకంగా మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ అసమాధానం భార్య మాట అంటే భర్తకు పడదు భర్త మాట అంటే భార్యకు పడదు 
భార్య సంపాదిస్తుంది గవర్నమెంట్ జాబ్ భర్త సంపాదిస్తాడు గవర్నమెంట్ జాబ్ కానీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ గడవగానే మరల అప్పులు తీసుకుంటూ ఉంటారు ఒక కుటుంబంలోకి నేను వెళ్ళినాను భర్త దుబాయ్కి వెళ్ళి లక్షలు లక్షలు సంపాదించుకొని వచ్చినాడు సంపాదించుకొని వచ్చి హైదరాబాద్లో ఒక ఫ్లాట్ తీసుకున్నాడు అంత ఫర్నిచర్ అంతా కూడా కొనుక్కున్నాడు ఒక కార్ కొనుక్కున్నాడు డబ్బంతా కూడా బ్యాంకులో వేసేసి ఇక రోజు ఆ వ్యక్తి యొక్క పని ఏంటిదంటే రోజు ఆ కారులో డీజిల్ నింపుకోవాలి సిటీ అంతా కూడా తిరిగి రావాలి అంతే ఆయన పని చివరికి ఒక దినమున వారు వాళ్ళ ఇంటికి రమ్మంటే నేను వెళ్ళినాను పెద్ద ఇల్లు కాస్ట్లీ ఫర్నిచర్ నేను లోపలికి వెళ్ళగానే శబ్దం లేదు నిశ్శబ్దముగా ఉన్నదే మెల్లగా మెల్లగా లోపలికి వెళ్ళగానే రెండు బెడ్రూమ్స్ చీకటిగా ఉన్నాయి ఒక బెడ్రూంలోకి వెళ్ళగానే ఆ బెడ్రూంలో భార్య కూర్చొని ఉన్నది చీకటి గదిలా అంకుల్ ఏడ ఆంటీ అంటే ఆ రూమ్లో ఉన్నాడు బేటా అన్నదే అంకుల్ రూమ్లోకి వెళ్ళగానే అంకుల్ బెడ్రూమ్లో చీకటి గదిలో కూర్చొని ఉన్నాడు నేను వెళ్ళగానే బయటకు వచ్చినారు కానీ డబ్బు ఉన్నది ఆస్తి ఉన్నది బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నది కానీ ఆ కుటుంబంలో శాపము తాంటవిస్తున్నది అమ్మకాళ్లలో నవ్వు లేదు సంతోషం లేదు సమాధానం లేదు నేను రాగానే బయటకు వచ్చినారు చివరికి లంచ్ టైం కాగానే నాకు భోజనం పెట్టినారు నేను మంచి బిర్యానీ తీసుకొని రావటంతో నేను బిర్యానీ తింటా ఉంటే వాళ్ళు ఉడికి ఉడకని అన్నము పప్పు తింటూ ఉన్నారు ఏందా అంటే మీరు బిర్యానీ కానీ కూరలు తినలేరా అంటే ఆ ఆంటీ అంటున్నది ఏంటిదంటే లేదు నానా నా నాకు అంకుల్కి బీపీ అట ఏంటిది చెప్పాలి నోర్లు తెరవాలి బీపీ మేము ఈ యొక్క సప్పటి అన్నము సప్పటి పప్పు తినవలసిందే అనేసి అన్నారు భోజనం అయిపోయిన తర్వాత మనకు మంచి స్వీట్ ఇచ్చినారు మీరు స్వీట్ తినరా అంటే తినలేము బిడ్డ మాకు ఏమున్నది షుగర్ తినలేము చూడండి బ్యాంకులోనేమో కోట్లు కోట్లు ఉన్నాయి ఇంట్లో సమాధానం లేదు వారిని పట్టించుకునే బిడ్డలు లేరు విడిచిపెళ్లిపోయినారు బిడ్డకి ఫోన్ చేస్తే ఐఎమ్ బిజీ అంటున్నది బిడ్డ కుమారుడికి ఫోన్ చేస్తే ఐఎమ్ వెరీ సారీ మామీ ఐఎమ్ వెరీ సారీ డాడీ అంటున్నారు మీరు చూస్తేనేమో శాపం రూమ్ నింట అంతా కూడా టాబ్లెట్స్ మెడిసిన్స్ తో వాసన కంపు చూడండి డబ్బు ఉన్నది కానీ ఆ కుటుంబాన్ని తాండవించేది శాపం 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 చూడండి కష్టము ఎక్కువగా ఉన్నది కానీ ఫలితం లేదు ఆ కుటుంబంలో వారు సంపాదించినదంతా కూడా చినిగిన సంచిలో వేసినట్లున్నది ఈ రాత్రి నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ అంతా నీ కుటుంబంలో ఇవే సిమ్టమ్స్ కనబడుతున్నాయి యు డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పీస్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ యు డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాస్పారిటీ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ you don't have any joy happiness in your family but i want to remind you tonight this is god's time for your family i prophesy in the name of jesus nee kutumbamlo santosham ledu samadhanam ledu nemmadu ledu 2013 lo kaani sabal enduko telusa ninnu nee kutumbanni deevinchataniki mandiraniki velthunnam samadhanam ledu కనబడిన దైవ సేవకుల దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేపించుకుంటున్నావు సమాధానం లేదు అప్పులు పెరిగిపోతున్నాయి ఎన్నో రకరకాల వర్తమానాలు పెట్టున్నావు ఇక్కడికి వెళ్తున్నావు అక్కడికి వెళ్తున్నావు సమాధానం లేదు ఈ టీవీ ప్రోగ్రాం చూస్తున్న సహోదరి సహోదరుడా ఒకవేళ నీ వ్యాపారంలో నీ కుటుంబంలో శాపాన్ని అనుభవిస్తున్నట్లయితే ఇదిగో నీకు శుభవార్త నాయ సయ్య నీ శాపమనే 
కాడిని విరగగొట్టడానికే ఈ నాలుగు దిన సభలను ఏర్పరుస్తున్నాడు శబలా రాబాబా షందేరాలా రియాలా ఆ శాపం అనే కాడి నుంచి నేను బయటికి లాగటానికే శబలో అనేకులకి గర్భఫలము తెరవబడుతున్నది బట్ గర్భఫలం లేదేమా దట్ ఈస్ అడ్స్ అది శాపం భయంకరమైన వ్యాధులతో దీర్ఘకాల వ్యాధులతో గడుపుతున్నావు దట్ ఈస్ అడ్స్ శాపం భార్య భర్తలకు వల విడిపోయిన స్థితిలో ఉన్నారు భర్తని క్షమించలేకపోతున్నావు భార్యని క్షమించలేకపోతున్నావు నీ కుటుంబంలో అదొక శాపము శాపము నీ బిడ్డలు అనాథలు కావటానికి దట్ ఈస్ అడ్స్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ శాపం కానీ రాత్రి నీకు శుభవార్త దేవుడు నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించబోతున్నాడు రెండు వేల పదమూడులో నా శాపం అనే కాడి ఈ మీటింగ్స్ లో సంపూర్ణంగా నిర్మూలన కాబోతున్నది ఆ మెయిన్ కాకినాడ పట్టణంలో ఉన్న ప్రజలకి మంచి రోజులు వచ్చినాయి ఎందుకంటే సంవత్సరాల తరబడి నిన్ను నీ కుటుంబం యొక్క రక్తాన్ని పీల్చుకున్న ఆ అపవాది ఈరోజు పునాదులతో సహా బద్దలు కాబోతున్నాయి వాని సావరాలు సంవత్సరాల తరబడి రక్తాన్ని పీల్చుకున్న సాతాను సామ్రాజ్యాలు నీ కుటుంబంలో నిర్మూలన కాబోతున్నాయి ఐ ప్రాఫెసైజ్ ఇన్ ద మైటీ నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ నమ్మిన ఎడల ఈరోజు దేవుని మహిమని చూడబోతున్నాను